is Ifri on our stage we have former ECO Alejandro Gao. Alejandro, good morning. Um, here we are at the fourth round of the Formula E Championship. What have you made of the facilities that we've constructed here in Buenos Aires? Well, first of all, uh, welcome everyone and good morning. I don't know if I should speak in English or in Spanish. Uh, I may do it in, in both. Buenos días a todos. Eh, bienvenidos aquí a, a este circuito de Puerto Madero en Buenos Aires. Y voy a hablar las, las dos, uh, en los dos idiomas, en inglés y en, y en español. Um, well, first to say that we are uh, very impressed by the work that has been done by our uh, partners here in Buenos Aires. Very grateful to the city uh, of Buenos Aires uh, and to the government uh, of the Republic of Argentina for uh, the fantastic support they've given us um, to produce this uh, really spectacular circuit. Um, en primer lugar, quiero uh, decir que estamos enormemente satisfechos del trabajo que se ha hecho aquí en Buenos Aires por nuestros socios eh, locales y muy agradecidos a la ciudad de Buenos Aires, eh, al gobierno de la, de la República Argentina por todo el apoyo eh, que nos han dado y que ha hecho posible el eh, tener este circuito eh, espectacular aquí en el, en el centro de la ciudad de, de Buenos Aires. So I think uh, this track is going to be a fantastic uh, venue for the fourth round of the championship, of the Formula E championship. I think this championship is improving in every race and I think here the drivers uh, have a great opportunity to show a fantastic uh, race tomorrow and I have, I, I have had a lot of feedback from the drivers and you will have the opportunity to listen to them in a little bit. Uh, they are really excited about uh, this track. I think that this circuit is the perfect for the fourth race of this championship. Eh, y un circuito, un marco que puede dar realmente un, un, un gran espectáculo, una, una gran carrera mañana y he estado hablando con varios pilotos, los pilotos están eh, muy ansiosos por correr aquí mañana y están muy muy impresionados con, con el circuito y creen que tiene unas grandes posibilidades eh, para, para dar una gran carrera mañana. Earlier this week, the FIA revealed the points requirements for the super license and how you pick them up in various championships. Um, what a mission was Formula E, and what are your thoughts on that? I think uh, the super license is a license that drivers need to race in one championship, which is Formula One. So, what makes sense is that the championships that give points to race in Formula One are championships with cars that prepare those drivers for Formula One. Formula One is in the top of, of, in the top of a pyramid. There are other junior championships below. Actually, the one immediately below is GP2. It's a championship where I participated for many years with my own team. Uh, and I think that makes sense that those championships give, give points. But we should not be in the pyramid. Formula E is a different pyramid. We are actually in the top of our own pyramid. Uh, and maybe in the future there will be championships that will give points for drivers to be able to race in Formula E. En la cuestión de la superlicencia, eh, la superlicencia es una licencia que otorga la FIA para los pilotos eh, que aspiran a correr en Fórmula 1. Hay diversos campeonatos que preparan a los pilotos para correr en Fórmula 1. Los monoplazas o monoplazas similares a los Fórmula 1 con algo menos de potencia y los pilotos van aprendiendo en esos monoplazas para después estar preparados para correr en Fórmula 1. Fórmula E no debe ser parte de esa pirámide. Fórmula 1 tiene su pirámide con los campeonatos de bajo. Fórmula E tiene su propia pirámide. Fórmula E está arriba de su propia pirámide. Quizás en el futuro haya campeonatos que preparen a pilotos para correr en Fórmula E. Pero Fórmula E es complementaria a la Fórmula 1 y no un campeonato que prepara pilotos para la Fórmula 1. En 2014, el uh, nuevo carro fue construido y testado. Y tuvimos las primeras tres carreras. ¿Qué son tus opiniones de lo que Fórmula E ha conseguido hasta ahora? Well, my thoughts of what Formula E has achieved so far are obviously, uh, it cannot be uh, any other way, extremely positive. My, my um, impression of the first three races is extremely positive. I always say it's almost a miracle that what we've done uh, is under two years to create a championship from zero, from scratch, from, with a complete new technology. Um, my valoration sobre las primeras tres carreras y el comienzo del campeonato de Formula E is muy positiva. Yo creo que después de tres carreras, prácticamente, podemos decir que hemos hecho prácticamente un milagro. Eh, empezar desde cero, con una tecnología totalmente nueva y en 
dos años prácticamente de montar un campeonato como el que hemos montado, eh, yo creo que merece una valoración muy positiva. I don't want only to uh, give my opinion. I have some figures uh, that I would like to share with you today, uh, which uh, you can see uh, on the screen. Uh, but uh, the main figures, and we will uh, make those available for you, is that uh, we have generated uh, brand exposure in the first three races for an equivalent of 156.8 million dollars. The average equivalent exposure per race, if somebody would have bought advertising slots, is 41.3 million dollars. The best exposed partner at the moment is Tag Heuer, one of our founding partners with a, an equivalent of 22.3 million dollars of exposure. We have featured 96 brands already in the three first races of the championship. And the advertising value for the previous race in Puta del Este is equivalent to 46.2 million dollars. So I think those figures, which come from uh, independent uh, sources uh, that, evaluate, that evaluate this kind of return, are very, very important. Voy a dar unas cifras, he dado unas cifras que definen o que representan el resultado del campeonato hasta ahora. Eh, el retorno de los patrocinadores está en 156,8 millones de dólares después de tres carreras. La media por carrera es 41,3 millones de dólares. Nuestro partner con el mejor retorno de hasta ahora es Tag Heuer con 22,3 millones de dólares de retorno. 96 marcas eh, han tenido impacto eh, a través del campeonato y. Eh, El valor de la última carrera de Punta del Este, el valor equivalente eh, comercial, son 46 millones de dólares. Um, on top of that, and very quickly, I want to give some uh, figures on the reach. Quiero dar algunas cifras del alcance que ha tenido el campeonato. El, the amount of social impressions that we have achieved in the championship over the first three races is 1.45 billion social impressions. El eh, número de interacciones sociales en medios de redes sociales que hemos conseguido en el campeonato de las primeras seis carreras es de 1.45 billones. This is particularly important for us because this championship is focused on the younger generation, on the young fans, and this is the way you can reach young fans through social media, through uh, internet. Esta cifra es particularmente importante para nosotros porque este campeonato se enfoca al público joven y la mejor forma de llegar al público joven hoy es por las redes sociales y por internet. The total TV viewership of the championship over three races is 56 million viewers. El total de las tres carreras eh, televisadas, eh, espectadores, fueron 56 millones de espectadores sobre las tres carreras. The number of VIP guests that came through the three races, 2,355. 2.355 invitados eh, VIP eh, a estas tres carreras y and 734 uh, journalists came to the total of the races, to the races, 734 periodistas se acreditaron y vinieron al total de las tres carreras. This is why with these uh, figures uh, we can conclude that the overall uh, opinion or the overall uh, result of the first two races is extremely positive. Me apoyo en estas figuras, en estos resultados para hacer mi valoración de que el inicio del campeonato de estas tres primeras carreras son, eh, es un balance realmente positivo.